。我想就这样趴在你的肩膀。透过窗帘的遮挡，静静欣赏绿镜中湖光，就像我们的生活一样，需要懂得调色不光。我想手牵手站在你的身旁。看穿世间说的谎，拆掉阻挡在思维里的墙，就像我们的心灵一样，需要知道保持清爽。拥挤的街巷，时光匆忙。影子摇晃，路灯微亮，故事才刚刚开始，我们的小日子还长，想一起牵手去。王后，你演王后，那你就演女巫。我不想演女巫，你演演呗，都是为了孩子助兴。你怎么不演啊？我是男的，我只能演国王。好了，赶紧把衣服换上吧。来，你的，还有你的。谢谢。跟我来吧，走。嗯，哎呀，很久很久以前，在一个美丽又遥远的国度里。尊贵的国王和美丽的王后生下了一位美丽的公主，于是国王和王后每年都举办盛大的宴会来庆祝小公主的生日。欢迎大家来参加我们公主的生日宴会。哦、oh, ，感谢国王和王后盛情的邀请，我十分荣幸，请容许我为美丽的公主送上最真挚的祝福。祝小公主健康成长，美丽动人，活泼可爱，拥有一颗善良之心。啊，最重要的是，全世界的人都爱她。这时。宫殿里突然刮起一阵阴风，一道黑影飞了过来。原来是没有收到宴请的女巫来了。女巫来了！大胆！这么重要的聚会，竟然不邀请我？我可是世界上最厉害的魔法师，你们眼里根本就没有我！国王，快保护我们的女儿！你俩分开点儿，有这句词吗？你，你最好照词儿说。那就送我们美丽的公主一个礼物，我诅咒你长眠不醒。不要！公主，公主啊！我们的公主，哈哈哈哈哈哈哈哈哈！这就是怠慢我的下场，公主。公主，天哪！我的女儿，我该怎么拯救你？国王，我们该怎么办？哦，美丽的王后，虽然我的法力无法破解女巫可怕的诅咒，但我知道，只有当找到一个真心爱她的人，她才会苏醒。可怜的公主一直沉睡着，就这样过了很久很久。直到有一天，一位英俊的王子到来。多么可
可怜的公主，让我来拯救你。”行了，点到为止。可可，快起来，起来呀，可可！啊，我们的公主醒了，太好了，太好了，公主醒了。勇敢的王子，是你拯救了我和我的王国，我真诚的感谢你。不客气。可怕的诅咒被勇敢的王子破解了。公主跟随王子回到了她的王国，成为了她的新娘演技不错啊，彼此彼此。我还以为你会把什么都告诉静草。别太把自己当回事了，你不值一提。那也可能是你心里没底呢。说句心里话，即使你把什么都告诉朱静草，我也不会介意的，因为我看到的都是事实。什么是事实？造谣是事实，还是污蔑是事实？别太入戏了，真把自己当王后了。吃醋了？这就是天意，我抽签都能成为王后。我再重复一遍啊，朱金草和我孤男寡女，我们就是好，也是光明正大。我就是要追他，见过印网上贴的。没见过你脸皮这么厚的。再见，王子。再见，公主。我们走了，再见。拜。再见，果果。再见，可可。再见，再见。可可，妈妈跟你说，以后跟男孩玩的时候呢，要注意保持距离，千万不要让男孩子亲你的这儿，知道吗？知道了，妈妈，你今天能跟我们一块回家吗？能，妈妈今天不陪外公外婆了，回家陪可可好吗？耶，妈妈回家喽，耶！太阳打西边出来了，不怕碰到我妈唠叨？我是挺怕碰见你妈的。但我更怕你碰见老熟人。可可，慢点儿。哎呀，还有个炖菜呢。哎呀，你看也不知道你回来，没怎么准备，你凑合着吃点吧。啊。奶奶说你不喜欢吃炖菜，特地给你做了你喜欢吃的炸大虾、炒丝瓜，还有蒸山药。<笑>就你知道，<笑>谢谢可可奶奶。哎，没事儿。哎呀，我们可可最喜欢吃奶奶做的炖菜了。好，哎，谁呀、啊？我。你怎么回来了，爷爷？啊，哎呀，<笑>想我了吧？想了。想不起来了吧？没有，爷爷，你都好久没来看我了。那你还不亲亲我？<笑>行了行了，可可下来吧啊，你去洗手吃饭了。吃饭不着急，张山呀。
这么大事你敢瞒着我？你胆子太大了。我是从你那个不着调的妹妹嘴里知道的。我儿子离婚了。妈妈，你和爸爸离婚了。走，过来跟妈妈来这边。可可，你听妈妈说，现在有些事儿你还不明白，妈妈以后会给你解释清楚，好吗？他爸，你这俩孩子吧，他。那不就是有点矛盾？那，呃，这这这这就领了个证。我是想他们还有余地，能在一块儿再和好，我就没告诉你。错了就是错了，还嘴硬。爸，这是我自己的事儿，我能处理好。我还没找你算账呢，你倒蹦出来了。哎，你结婚的时候怎么跑过去找我啊？爹长爹短的，让我给你出钱，让我给你张罗，现在翅膀硬了。把他给我叫出来，说清楚。可可乖啊！既然已经离婚了，咱就遵守国家的法律。你们三个都给我听好了，顾茉莉，一。从今天开始，朱家这个门你不能进，名不正则言不顺。这话怎么说的这么难听呢？他再怎么说也是可可的妈。二，刚离婚丑闻就满天飞。你别污蔑我，我的事儿静草知道。再说了，我是可可的妈妈，她是我十月怀胎生出来的，别说是你了，静草都没有权利不让我见可可。苏克。去照顾可可，你可以让他走了。顾茉莉，今天是我允许你最后一次进朱家这个家门，以后不要来了。我再说一遍，她是可可的妈妈，你没权利赶她走，我也没权利。她跟我一起还着贷款，这个房子还有一部分是她的。她要想算清楚，我现在就把钱给她。不用了，这钱我不需要。我先走了。茉莉，你给我站住！你太过分了！哎，金草，金草，干什么呀？还在孩子屋里呢，别吓着可可啊！太欺负人了，明天我就去找他们去。我还活着呢，就这么欺负我女儿，这也太嚣张了吧！这家都什么人啊？啊，这一家都是些什么人呢、啊？妈，你就别拱火了。我是不想伤害可可，这事儿。静草会去跟他爸沟通的
，我相信他会站在我这边，能解决。莫莉啊，今天啊，我真的要站在你妈妈这边说话了。这个朱家不要欺人太甚啊！啊，道理是非分不清也就罢了，还得便宜卖乖啊！以前我觉得啊，他们带好可可啊，其他的事情我就不跟他们计较了。现在看来啊，可可在这种家庭长大，后果不堪设想哎。顾东旺，你别光斗嘴，你不认识那么多人吗？赶紧的，请律师打官司，把可可给我要回来。不要着急，我马上打电话。不要着急，好不好？我能不急吗？爸妈，我今天真的很累。我先去休息。我，不是我我。哎，苏珊。朱总，公司给高管家属办理了三年高端医疗保险。你太太资料没通过，怎么回事啊？怎么可能呢？他资料是我亲手填的呀，他身份证号我都倒背如流，我不可能填错啊。你确定？我确定。资料没错，配偶没通过，那只有一个原因，你俩是不是离婚了？啊，是。对不起，对不起。没事。哎，苏珊，麻烦你了，我离婚的事儿。帮我保密。放心。周末开演唱会，穿什么好？买件新的呀。天天为你的连衣裙，安利的外套都才一百多呢。在哪儿买啊？唯品会啊。你想要的品牌，你喜欢的价格，就在唯品会。尺码不合适，还能免费上门换哟。唯品会邀您精彩继续。一个穿好，老虎啊，来站好啊。孙老师，一般可以了。玉兰，哎哎哎，玉兰，玉兰，咱们这么接孩子，抢合适吗？怎么是抢呢？啊，这特殊情况就得特殊手段。啊、再说了，老朱家也不是讲理的人，咱们啊，秀才遇到兵，不动点武哪行啊？哎呀，哎呦可可呀、啊！哎呀，哎呀，可可，大姑妈好。哎呀，哎呦，外婆呀，外婆想你了。啊、外婆带你去吃好吃的，再给你买漂亮衣服，好不好？啊、好，走走走,走。高兴不高兴？高兴，高兴啊！外婆呀，知道你有个小秘密，啊、知道吧？我也知道。最喜欢吃的就是……哎，哎你们这干什么呀？今天是我们接孩子，你们怎么来了？对呀、啊。我我们怎么不能接了？对呀、啊，你们这是接呀、啊？你们这是抢、嗯？怎么就抢了？他姓朱，是我们老朱家的血脉。这个孩子今天你们带不走。就是来来来，来，奶奶就来了我。我跟你说，我是他外婆，接他是应该的。什么叫你们老朱家的血脉？一会儿我把他带回家，就给他改姓顾。你改？你,你什么意思？带走我，你跟你急。我就带走了。你带走我，跟你别别逼我动手。你别拦着我。你干什么？你干什么？朱大力同志，我们呀，这是在大街上，等您点好不好？啊，我们都是老年人，可以不要脸。但是尽早要脸，莫里要脸，可可也要脸啊！我们是外公外婆呀，我们在法律上啊，可以说随时来看孩子，对不对？你们也得告诉我们一声啊，接孩子，对不对？我们告诉你，如果到法庭上，你们不见得能赢。你这不是反咬一口吗？怎么还大庭广众下抢孩子？你你自己把女儿就教育成什么样？可可教给你们，完了，上梁不正下梁歪。我怎么上？我我是谁上梁不正下梁歪？你自己知道。你自己。你一边去，你过来，来过来，我过来。你们呀，你你你上一边去，好男人不和女动，你上一边去。大力，你太不讲理了。好好好，好好好，你把话说清楚了，我跟你。玉兰，咱们不说了，咱们不要。你给我没完。对牛弹琴，你晓得吧？对牛弹琴啊，对啊，对牛。你就是个猪，你还对猪大力？哎呀，行了，别吵吵了，你们。咱们法庭上见，我奉陪到底。好，咱们呀带着可可走，走，你走，可可。可可，莫莉，你怎么来了？江海涛，我今天找你是公事儿
，那坐下说。哦，不用，两句话，说完我就走。公众号的事儿，谢谢了。我咨询了一下你们律所的收费标准，这个是律师费。莫莉，都老朋友了，没必要这么客气吧？严老师是我们画廊签约的画家，虽然你跟他是朋友，但这是公事儿。如果这样能让你心里舒服。不好意思啊，我接个电话。妈，可可丢了。妈，什么事儿啊？姑娘，来帮我看一下。去那里边干什么？那里边没有。都是卖零食的嘛。我也没想到我爸妈会去抢孩子。现在去哪儿找啊？别急，别急，幼儿园附近，可可去过的地方都去找找。去小太阳幼儿园。好。哎，那边一堆人。可可。丢了孩子，跟他拼了。对，我应该。怎么了？没事，没事。啊。你慢着，我找我找，你慢着。没事，可可，还不都赖你吗？你跟人家吵什么呀？你吵这孩子都没了。果果，你爸妈离婚了是什么感觉？没有爸爸的感觉，就是没有爸爸的感觉。不过我也不喜欢我爸爸，可是我喜欢我爸爸。我也喜欢我妈妈，我该怎么办？不知道啊，我只知道，只能选一个。那我可不选。可可。爸爸来了，不怕啊！你别扶他，你看你，你慢慢起来，慢慢起来。你说哪儿了啊？你告诉妈妈哪儿疼，可可。好，妈妈先帮你把这书包摘下来啊，慢点，慢点，慢点啊！没事，走吧，你。啊啊，爸爸来了，不怕。来，妈妈看看，妈妈看看胳膊。江小涛，你没事吧？没事没事，小事。可可怎么样了？不怕啊，不怕，没事啊，看看啊，看看。疼不疼？跟妈妈说，疼不疼？疼啊！高夏金，可可怎么在这儿啊？是你把他从幼儿园里接走的？不是我接的，我回家的时候看到可可一个人在路上走，我当时还奇怪呢，我就问他，他说他想自己回家，我就顺路把他接回来的。可可，你告诉妈妈，他说的是不是真的？可可说，想在楼下等爸爸，我就要让果果陪他玩一会儿，上楼给孩子们拿点吃的。结果就这么一会儿功夫，出这么大事儿，真的对不起啊！不，不怪你，应该谢谢你才对。我老婆也是太着急了，所以说话有点那什么，你别往心里去了。没关系的，可以理解。果果，走回家。可可，再见。没事吧？啊，不疼啊。可可，妈妈看，哭了啊。茉莉。嗨。刚我可能手有点重了，可可摔得不轻，还是带他去医院看一下。好。哎，江小涛，你的手没事吧？啊，没事。那我先走了。谢谢你啊。
宝贝呀、啊，来吃点东西吧。可可啊，来，你跑累了啊、哦，奶奶给你喝点水，干走。吴德茂。这个事我和你没完，我和你。哎呀，行了行了行了，我告诉你，今天孩子是找着了，要是没找着，我才跟你没完呢，你们。行了，能不能少说两句意愿呢？可可，还疼不疼？来，跟妈妈过来。这样好点吗？妈妈，对不起，我不是故意的。我不想听爷爷奶奶和公外婆吵架，所以我就自己回去了。你不要跟妈妈对不起，是妈妈不好、啊。嗯。怎么样了、啊？医生说了，没什么大事。可可只是受到惊吓了，静养一段时间就会好。你们真的离婚了吗？离婚了还会爱我吗？哥哥，你现在年纪还太小了，不需要知道这些。等你年纪再大一些，爸爸妈妈好好跟你解释，好不好？你们离婚了是因为我吗？是妈妈不好，可可。你记住了，无论发生什么事儿。爸爸妈妈都会一直爱你，好吗？来，哥哥，到爸爸这来。朱大力来了，接下来反转就接二连三。可可知道爸妈离婚了，然后可可丢了。被江海涛救了，我第一次意识到，离婚可能就是一个错误的选择。所有的小朋友，都围成了一个圈，在春风中开心自在的跳着，尤其是琪琪。他那白色的棉裙一闪一闪的翻飞着，简直就是这个春天里最美丽的一道风景。妈妈，哎，我能给可可发个微信吗？我好担心他。不过不用担心，可可有他的爸爸妈妈陪着呢，咱们今天就不打扰他了，好吧？可是他今天哭的好伤心。嗯，嗯，来说吧。可可，你怎么样啦？我和妈妈都很担心你。嗯，好，躺下吧。可可没事，谢谢果果和果果妈妈的惦记，今天真是不好意思。你看，可可爸爸回复了吧？他说可可没事，放心吧。嗯，好，没关系。你们现在怎么样啊？回家了吗？江总，你找我。坐
，最近的状态是不是不太好啊？嗯，呃，还好。去青山的事儿考虑怎么样了？啊，青山，我还是觉得，嗯，离家太远了。我就知道你会这么说，但是总得有人要带头吧？这可是个机会啊！你要是干出成绩了，两三年之后正好调回来升职。啊，虽然那边条件比较艰苦，但是每个月补贴多八千呐。我可是为你着想啊，你这个年纪，那还不往上调，就得给后面的年轻人让道了，懂吗？公司要派你到金山去工作，一个星期才能回家一次啊，我怎么这这？这事这么突然呢、啊？儿子能不能不去啊？你去了，家里就剩我跟你爸了呀。妈，我们现在这个圈子就是这样，大环境就是如此。我三十多岁的人了，如果我不能更深一步，那我不再往上再挣吧一把，后面的新人就顶上来了，我们一点机会都没有，这就是事实。那怎么办？什么怎么办啊？金草，爸爸支持你，啊。不用听你妈的。你妈呀，天天围着个厨房转，什么都不知道，是吧？哎，现在很多互联网企业的高管都被裁员，你这个想法是对的，你这个想法。再有啊，现在看来这个离婚也不是什么坏事啊。嗯，首先。没人拖累你了，可可让你妈看着，你就好好的去金山工作，去干你的事业。男人没有事业，什么都不是。好男儿志在四方，啊。<笑>嗯，所以我想着，要不然我去金山那么远了，家里也顾不上，有我妈一个人在上海带着可可，要不然就。啊，我听出来了，哎呀，他是个白眼狼啊！我把房子给他弄好了，这是要赶我走是吧？哎呀呀呀，行了，孩子不是为你好，为咱这家好吗？你这上海消费这么高，少一个人不是能省点吗？对吧？哎呦，真是娘俩啊！汪凌霄啊，嗯，今天叫你来呢，就是想问一下，汪凌霄是个什么样的人呢、啊？哎，我跟你说，啊，静草这个表哥真的是一个奇葩，宣称自己是不婚主义者，就是不结婚、不买房、不生娃、也不存款。那表面上看着吧，及时行乐，挺摆烂的，其实人家是一个堂堂的金融分析师，挣的比静草多好多呢。怎么会这样呢？物极必反吧。当年他出国留学，他爸妈把房都卖了。等他学成回国以后呢，他爸妈就催他结婚、买房、生娃。他又怕他爸妈过得不好，就老寄钱回家。他妈也舍不得用，为这事儿家里吵了好几次。结果汪凌霄就摆烂了，说他以后不结婚、不生娃、也不买房，日子走哪过哪。还有呢？等等，你不会喜欢汪凌霄吧？可以吗？大姐，你没事吧？你没听清楚吗？他是不婚主义者，你想什么呢？我想试试啊！你明知山有虎，偏向虎山行啊！他取向没问题吧？什么取向？人家挺阳刚的。那这么多年他都没有交过一个女朋友，我怎么那么不信呢？他跟你说他没交过啊？那倒没有，我听静草说他交过一个。当时他带着那姑娘回他们老家的时候，站在他们家那个旧房子面前，那姑娘直接破口大骂，楼都没上，转身就原路返回了。那他之前没有跟这个女孩说清楚自己的家庭条件？说清楚了，那女孩不信啊，认准他就是个富二代，以为他是在试探他呢。懂了，一朝被蛇咬，十年怕井绳，被坏女孩给吓着了。喂，老公。好，马上到。哎，我走了啊！你干嘛去？我老公找我有急事儿。等一下，我话还没说完呢。
前夫一叫你就跑了，哎呦，你真有急事儿！哎，别怪我没提醒你啊，汪凌霄，你还是小心谨慎。顾茉莉，重色轻友。本来现在我俩见个面，就要偷偷摸摸、躲躲藏藏的。你这要走了还那么远，我不同意你去金山。你就不能让别人去吗？这事儿我已经想得很清楚了。要想让我们这个小家庭啊快速独立出来，生活的自在，归根结底就是要尽快买一套自己的房子。买房子还不求人，只能尽快赚钱。赚更多更多的钱。金山虽然是远，但是每个月工资加补贴比这边多八千多块，这是一笔不小的数目。更重要的是，只要在金山好好干，升职更快。等我升了职以后再调回总部，那薪水加的就不是一点半点了。所以说，金山虽然离你是远了点，但是离我们共同的目标。是更近了一步，我都想好了。等我换了大房子，第一件事儿就是要跟你复婚。那这两年怎么办？傻等啊？这怎么就傻等？人嘛，是这个，哎，灵活机动的啊。我只要抽着空了，我就回来看你。你要是想我的话呢？你就去金山见我。那里天高皇帝远的，四个老人家都不在。我们不就是逍遥自在的神仙眷侣吗？想怎么折腾都可以啊。最重要的是不用开房了。你从积极方面的想嘛，也是不幸当中的万幸了。关键还省钱，对吧？什么牵强的理由啊？好吧，那我答应你了。我最近真是心力交瘁，我要抓紧时间睡一会儿。我一个半钟头啊，那你休息。是不是和一个男人在这里吃过饭？啊，是他们刚刚离开。哦，对了，那位女士有东西落在房间了，您需不需要给她带回去啊？房间？什么房间？啊，就是你们之前经常住的那间幺零幺零。你女儿弄坏了我们画廊一幅昂贵的画，顾茉莉愣是把它给卖出去了。不是你刚才说的老熟人是谁啊？江海涛啊。两个相爱的人，就要保持步调一致。步调一致，节奏同步。说起来很简单，其实很难。工作、生活、地点、对象，都会造成两个人的时差，最后物理时差会变成心理时差。当两个人出现心理时差的时候，会觉得自己的付出得不到回报，会觉得感情慢慢变得越来越淡。爱情不是放风筝，放出去，你就得担心刮风下雨。谁说距离不是问题？距离就是问题。
擦擦眼睛啊！哎，别咬啊，别咬，这不是擦眼睛的吗？擦擦眼睛啊！哎，洗干净啊！<笑>哎呀，你说你大清早吹什么？嗯、好了，别别别别，擦完了，擦完了。拿了一只猫啊！啊，你看看好不好看？咦、嗯，<笑>我在小区里面捡的。可可说想要一个小动物，跟他做个伴儿。我这不捡个猫回来，给可可做个伴儿。哎，可可要猫你就要啊，还是个捡的，身上有没有细菌啊？挠一下得不得传染病？你说你是什么脑子啊？你看，我都给他洗干净了。再说了，今天我得带他去打疫苗。咱邻居还送了我一个笼子呢。啊，不用不用不用那么费劲，你这这哪儿来给我送哪儿去？送哪儿去啊？我捡的是只流浪猫，你给送回去，它不死了，饿死了。你正因为你是捡的，身上有没有病啊？让你送走你就送走。打疫苗去吧，你怎么打疫苗？哎、妈，哎妈，你抱着猫，我给他拍张照片。嘿、哎，来，站过来。哎。你好，啊，这猫咱不养了，我送笼子里去了。儿子，你你给他送哪儿去啊？你放心吧，交给我处理。你不能让可可碰啊！不行，给孩子真是的。狗，猫不让养，下次我捡条狗回来。哎呀，多大点地儿啊，养猫养狗？你不如养头牛。喵星人一只，求领养。我养。伤。